meine lieben Freunde. Wir wollen weiterbauen, das hier fertigstellen. Und ich ähm, habe hier gerade in der Gesundheit gesehen, weil er häuselt sich immer nach vorne zusammen. Man sieht es hier unten links auch. Der Bauch ist rot. Oder der untere Bauchteil ist rot. Das heißt, er möchte jetzt pinkeln. Ja, hier steht es nochmal, volle Blase tritt auf, wenn sich die Blase äh, zu 90% füllt. Es hat das folgende Symptom, Harndrang. Wenn sich die Blase bis zu 120% füllt, kann der Harndrang nicht mehr kontrolliert werden. Behandlung, urinieren, pissen, pinkeln oder einfach laufen lassen. Ähm, das machen wir jetzt mal eben hier vorne im Gebüsch. So, wie funktioniert das? Ihr könnt mit der Tabulator-Taste euer Inventar, Handwerk, Gesundheit, Stoffwechsel, Manual öffnen. Und wenn ihr die Tab-Taste länger drückt, nämlich zwei Sekunden durchdrückt, bekommt ihr so ein Schnellfunktionsmenü. Ja? Verspotten, Aktionen, Befehle, Sagen, Musik hören, Tänze und auch das Toilettensymbol erleichtern. Das Ganze wollen wir jetzt machen. Pinkeln, austreten, erbrechen. Wir wollen einfach nur Pipi machen. Ja, da ist es doch. <lacht> so, ihr seht unten links schon an dem Körper, der untere Bereich des Bauches. Das rote ist weg. Wir können hier in Gesundheit auch nochmal schauen. Ähm, ja, hier ist es auch weg. Unbehandelt, Stabilisierung, Erholung. Denn hier ist die Körperfunktion das Krankwerden, das vernünftige Essen, ne? Fettleibigkeit und so weiter und so fort. Noch viel, viel ausgeprägter als in Daisy Standalone. So, und jetzt bauen wir weiter. Und äh, wenn die Plattform fertig ist, dann schalten wir wieder ein. So, wir haben hier jetzt unsere Plattform gesetzt. Da ist unsere Flagge. Ähm, hier werden wir den Eingang machen, sehr scharf an der Felskante, gar keine Frage. Aber wir wollen Platz sparen. Ähm, Wände ziehen. Auch ganz einfach. Anklicken, ihr habt das Hologramm, könnt das Ganze dann setzen. Ja, mit dem Mausrad könnt ihr dann sagen, okay, ich möchte die Innenseite oder ich möchte hier die Außenseite. Und äh, wenn ihr jeweils an den Kanten der schon gebauten Teile rangeht, dann seht ihr, ähm, snappt er automatisch ran. So. Hier wollen wir das mal. Ich will mal gucken, ob wir noch, haben wir noch irgendwas mit die Scharte. Das sieht doch cool aus. Ja, genau, nach vorne rausschießen. Wenn ihr etwas nicht haben wollt, weil ihr jetzt aus Versehen, ich sag mal, ähm, ihr habt das jetzt falsch rum gemacht, ihr habt jetzt die Außenwand nach innen, dann geht ihr einfach ran bis das Symbol kommt, was ihr dort reinlegen müsst und drückt lange die Funktionstaste F. Hier steht jetzt dran, ähm, mit Baumaterial füllen, das wollen wir nicht. Also nicht einmal kurz drücken, sondern lang drücken. Und dann steht da schon Destroy. Und dann klickt ihr einfach auf Destroy und die Wand ist wieder weg. So, das werden wir jetzt einmal rundherum schön aufbauen. Und danach machen wir das Dach. So. Die Nässe ist aus meinen Füßen jetzt auch wieder raus. Ich habe meine Sachen hier abgelegt, seht ihr. Ähm, ja, es ist nicht gefunden, gar keine Frage. Das ist gespawnt, weil ich gucken wollte, äh, wie das Ganze natürlich auch funktioniert. Ne? So, das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder unsere Socken, die wir anziehen. 100% Socken. Die sind trocken. Nässe, Verschmutzung 0,2. Jetzt wo wir hier so im Dreck stehen, werden die natürlich schnell schmutzig. Und wir haben hier unsere Combat Boots. So. Wie gesagt, wichtig, Gesundheit, Stoffwechsel immer schön im Blick behalten. Ähm, nicht zu fettig essen, nicht zu zuckerhaltig essen. Und äh, es ist langsam wieder kalt. Syst äh, Symptome, Gesamtkörper, hier immer drauf achten. Hier kommt immer das rein, was er gerade verspürt. Pinkeln, kacken, zu heiß, zu kalt. Da. Er fühlt sich zu warm. Ähm, Schweregrad, das steigt dann langsam an in Prozente. 
mit der STRL-Taste könnt ihr einmal gucken, was dort nochmal steht, wie man das behandeln kann. Entfernen überschüssiger Kleidung, ausruhen, ähm, nass werden durch Regen, schwimmen und so weiter. Also wir müssen die Jacke noch beiseite packen. Die ist ihm einfach zu heiß. So, wir haben das Ganze jetzt einmal auf der ersten Etage geschlossen mit Schießscharten hier vorne. Immer in die Ich-Perspektive. So. Wir können hier zu allen Seiten raus. Ja, auch, falls wir ähm, ja, an den unmöglichsten Ecken angegriffen werden. Wir haben noch eine zweite Etage oben drauf gesetzt. Wir kommen mit einer Leiter hoch. Auch hier sei nochmal gesagt, ähm, das ist natürlich alles gespawnt mit dem Admin Helper Tool, ähm, damit ich das einfach schneller bauen kann. Weil, wenn man sich das mal anschaut, was hier immer so reingeht an äh, Equipment und wie man es tragen kann, nämlich einzeln, die großen Gegenstände, wird, ähm, sage ich mal, so ein Häuschen mehrere Stunden in Angriff nehmen. Wirklich mehrere Stunden. Wenn man das halt so wie ich entweder fürs Videomaterial oder einfach ausprobieren möchte, um zu schauen, was muss ich überhaupt wie wo machen, was benötige ich überhaupt dafür, dann kann man sich das Ganze natürlich so vorne mit dem Admin Helper Tool. Ist sowieso ein Singleplayer. Das heißt, wenn ich nachher auf dem offiziellen Server anfange, dann fange ich natürlich richtig an. Mit dem Admin Helper Tool erlerne ich jetzt erstmal die Grunddinge, die ich mache. Ich sehe, ich kann hier jetzt noch ein Schloss reinmachen. Das machen wir auch gleich. Dann schauen wir mal, wie das mit Schloss und Schlüssel funktioniert. Mit dem Fahrrad ähm, werden wir aber jetzt langsam in diese Option übergehen, dass wir die Dinge nicht mehr spawnen, wie Essen und Trinken, sondern ja, ganz langsam auch anfangen, äh, Loot-Touren zu machen. Ja, das kommt jetzt so langsam nach und nach. Das heißt, das Admin-Helper-Tool werden wir immer mehr abschalten. Ähm, die Dinge immer mehr sozusagen ins normale Spielgeschehen einfließen lassen. Und wenn wir uns richtig sicher sind und gut fühlen, dann gehen wir auf einen offiziellen Server, den wir dann natürlich wieder aufmachen und einrichten. Und da gibt es dann auch wieder Tutorials zu. Das einmal zur kleinen äh, Hütte, die jetzt fertig ist. Wir machen hier natürlich weiter. Ich lasse euch dran teilhaben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Wie gesagt, wenn ihr noch das ein oder andere Survival Game sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare, welches. Und äh, dann picken wir uns das für 2024 als nächstes Projekt mit raus. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.